ষাট ও সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ রাজ্যের আশেপাশের বিহার উড়িষ্যা আসামেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলনের আজ মধ্যপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশেও লেগেছিল এই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন উনিশশো সালের খাদ্য আন্দোলনের পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী একটি অংশ তাদের নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী একটি পৃথক উগ্র ব্রাহ্মপন্থী দল গঠন করে এই বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার সুশীতল রায়চৌধুরী কানু ও জঙ্গল সাঁওতাল এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল উনিশশো সালের পঁচিশে মে তখন নকশালবাড়ি গ্রামের কৃষকদের উপর স্থানীয় ভূমি স্বামীরা ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে অত্যাচার করছিল এরপর এই কৃষকরা ওই ভূমি স্বামীদের সেখান থেকে উৎখাত করে চারু মজুমদার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সেতুংয়ের অনুসারী ছিলেন তিনি মনে করতেন ভারতের কৃষক এবং গরিব মানুষদের মাও সেতুংয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রেণীশত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা প্রয়োজন তার কারণ তারাই সর্বহারা কৃষক শ্রমিকদের শোষণ করে তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার লেখনির মাধ্যমে তার বিখ্যাত রচনা হিস্টোরিক এইট ডকুমেন্টস বা আর্ট দলিল যা নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে চারু মজুমদার হয়ে উঠেছিলেন নকশাল আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ তাকে কলকাতা পুলিশের যে দলটি গ্রেফতার করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন রুনুঘু নিয়োগী নামের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরবর্তীতে সেসব স্মৃতিচারণ করে একটি বই লিখেছিলেন তিনি সাদা আমি কালো আমি নামে সেই বই থেকে চারু মজুমদারের গ্রেফতার অভিযানের অংশটুকু পড়ে শোনাচ্ছি ইতিমধ্যে আমরা অনেক নকশাল নেতাকে ধরলেও চারুবাবুকে গ্রেফতার করতে পারিনি চারুবাবুকে ধরতে না পারলে নকশাল আন্দোলন পুরোপুরি দমন করা যাচ্ছে না সেটা বাহাত্তরের এপ্রিল মাস একদিন খবর পেলাম ইসাপুরে গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির পাশে আনন্দমোট বলে একটা জায়গায় অস্ত্র পাচার হয় গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির থেকে ময়লার গাড়ির ভেতর রাইফেলের সব পার্টস বেরিয়ে এসে ওই এলাকার কয়েকটি বাড়িতে জমা হয় তারপর সেগুলো জোড়া লাগিয়ে রাইফেল বানিয়ে নকশারা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয় খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মি দিয়ে ঘিরে ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশে চালালাম বেশ কয়েকটা বাড়ি থেকে পেলাম আটত্রিশটা নতুন জোড়া লাগানো রাইফেল তাছাড়া প্রচুর সংযম পার্স আমরা আনন্দমোট থেকে গ্রেফতার করে আনলাম আঠাশ জনকে তার মধ্যে এমন একজন ছিল যাকে আমরা বহুদিন ধরে খুঁজছি সে চারু মজুমদারের চিঠির কুরিয়ার ছিল এইসব কুরিয়াররা এক জায়গা থেকে জিনিসপত্র চিঠি নিয়ে অন্য জায়গায় দিত এবং অন্য জায়গা থেকে খবর নিয়ে আসত নেতাদের নির্দেশ এদের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় যেত তাকে জেরা করে জানতে পারলাম সে মাত্র একবারই চারুবাবুর চিঠি নিয়ে উত্তর বাংলার শিলিগুড়িতে গিয়েছে এখন যায় না তবে এখন যে যায় তাকে সে চেনে সে মাসের দুটি বৃহস্পতিবার দার্জিলিং মেলে করে শিলিগুড়ি যায় পরদিন ছিল বৃহস্পতিবার আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে সেই ছেলেটিকে নিয়ে গেলাম দার্জিলিং মেল যে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে সেখানে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম না যার অপেক্ষায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে এলো না আমাদের সামনে দিয়ে দার্জিলিং মেল হুস হুস করে চলে গেল আমরা লাল বাজারে ফিরে এলাম এভাবেই চলে গেল কয়েকটা বৃহস্পতিবার আমরা দার্জিলিং মেল দেখতে আসি সে আমাদের কিছু না দিয়ে টা টা করে চলে যায় মে মাস থেকে জুন জুন থেকে জুলাই মাস এসে গেল তাকে পাচ্ছি না অবশেষে পনেরোই জুলাই বৃহস্পতিবার আমাদের ধৈর্যের বাদ যেন ভেঙে যাচ্ছে প্রায় আমরা পেয়ে গেলাম এতদিনের প্রতীক্ষার ফসল সেই ছেলেটি দার্জিলিং মেল ধরতে এলো শিলিগুড়ি যাবে আমরা তাকে ধরলাম লাল বাজারে নিয়ে এলাম তার কাছ থেকে পেলাম এক গাদার চিঠি তার মধ্যে ছিল চারুবাবুর স্ত্রীকে লেখা একখানা চিঠি সেই সব চিঠি শিলিগুড়ির একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানে নিয়ে আসার কথা ছিল এখানে তা হুবহু তুলে দিলাম উনিশশো বাহাত্তর লীলা তোমাদের খবর পাই না অনেক দিন এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয়েছে তুমি চিঠি দিলে সেটা আমি পেতে পারি এক মাসের মধ্যেই কাজেই চিঠি দিও মিতু অভি কেমন আছে জানিও ওদের বলো আমাকে চিঠি দিতে এখানে আমাদের অবস্থা ভালো ভিয়েতনাম ডেতে একটা মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে মিছিলটা হবে শ্রমিক কমরেডদের নিয়ে বিশে জুলাই কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম বড় কম হচ্ছে তার কারণ খতমের উপর বড় বেশি জোর পড়ে গিয়েছে এটা বিচ্যুতি এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি পার্টির মধ্যে আলোচনা বেড়েছে 
কাজে সংসূচিত হবে আমাদের পার্টি অল্প দিনের অভিজ্ঞতাও কম ফলে বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক কমরেডদের নজরে পড়েছে বিচ্যুতি এটাই শুভ লক্ষণ যাই হোক তোমাদের খবর দিও আমি একরকম আছি ভালোবাসা নিও যদি সম্ভব হয় তাহলে কলকাতায় এসো চারু মজুমদার এই চিঠিটা চারুবাবুকে গ্রেফতার করার মূল সূত্র হয়ে দাঁড়ালো আমরা বুঝলাম চারুবাবু কলকাতা বা তার আশেপাশে আত্মগোপন করে আছেন এই চিঠিটা হাতে পাওয়ার আগে আমাদের কাছে খবর ছিল তিনি জামশেদপুর অঞ্চলে আছেন চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর বুঝলাম আমাদের কাছে যে খবরটা ছিল তা সম্পূর্ণ ভুল আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে হবে কারণ এদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কুরিয়ার আমাদের হাতে বন্দি এই খবরটা ওদের কাছে পৌঁছানোর আগেই আমাদের যা কিছু করতে হবে একবার যদি ওদের কাছে এই কুরিয়ার গ্রেফতারের খবর পৌঁছে যায় তবে চারুপবাবু সমেত ওই কুরিয়ারের জানা সবাই এমন জায়গায় চলে যাবে যাতে সে কোনো খবরই না জানাতে পারে এই ছেলেটার কাছ থেকে জানলাম ওকে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নকশাল এসব চিঠি দিয়েছে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বজবজ অঞ্চলের এক বাড়িতে সে তারপর চলে এসে কলকাতায় পরের দিন দার্জিলিং মিল ধরে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য সেদিন ছিল ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগান খেলা আমাদের উপরের সব অফিসাররা খেলা দেখতে মাঠে গেছেন ওদের একটা খবর পাঠিয়ে আমরা একটা অন্য খেলা খেলতে ওই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বিশ বাইশ জনের দল কয়েকটা গাড়িতে বজবজের দিকে রওনা দিলাম বজবজে পৌঁছে ছেলেটি দেখিয়ে দিল কোন বাড়িতে ও শীর্ষস্থানীয় নকশাল নেতারা ছিল আমরা সেই বাড়িতে হানা দিলাম কাউকে পেলাম না তারা সকালেই সবাই চলে গেছে এরপর আমরা বজবজের আরও চারটে বাড়িতে তল্লাশি চালালাম কিন্তু সেখানেও কারুকে পেলাম না সেই সূত্র ধরে বাটা আর বেহালার কয়েকটা বাড়িতে অনুসন্ধান চালালাম কিন্তু কোথাও কাউকে গ্রেফতার করতে পারলাম না আমাদের এই ছুটাছুটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল রাত দশটা নাগাদ লালবাজারে ফিরে এলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না ব্যর্থ হলেই লোক আঙুল তুলে বলবে সে ব্যর্থ অমুক ব্যর্থ তমুক আর আমাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ পুলিশ অফিসার তুমি যতই তোমার প্রচেষ্টার কথা বলো লোকে ফু মেরে উড়িয়ে দিবে তাই আমাদের একবার ব্যর্থ হয়ে বসে থাকলে চলবে না সুতরাং একবার না পারিলে দেখো শতবারের নির্দেশ মাথায় রেখে আমরা ওই ছেলেটাকে নিয়ে পড়লাম নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না পেতে আমাদের হবেই ততক্ষণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে চারুবাবু কলকাতাতেই আছেন তাঁর চিঠিতে সেই আভাসই পেয়েছি নয়তো তিনি তার স্ত্রীকে লিখতেন না পারলে যেন একবার কলকাতাতে আসেন রাত এগারোটা নাগাদ সেই ছেলেটি জানালো বহুদিন আগে অ্যান্টালি এলাকার একটা বাড়ি থেকেও তাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবার নেচে উঠলাম ততক্ষণে আমাদের বিশ জনের দল ছোট হয়ে নয় জনে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সূত্র যখন একটা পেয়েছি তাকে তো না দেখে ফেলে রাখা যাবে না তদন্তের নিয়মই হচ্ছে যে কোনো সূত্র বা তথ্য পেলে তা অনুসন্ধান করে শেষ করা এবং একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া তাই আমরা দেরি না করে ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি ছাড়া অন্যরা হচ্ছে সচি মজুমদার উমাশঙ্কর লাহিরি সমীর গাঙ্গুলি দেবনাথ দা আর ডিডি সেকশনের তিনজন কনস্টেবল ও ছয়জন আর্মড সিপাই আমরা মৌলালির মুড়ে এসে দাঁড়ালাম সেই ছেলেটিকে নিয়ে একটা গাড়িতে তার নির্দেশে চললাম ছেলেটি দেবলেনে এসে দূর থেকে একটা টিনের বাড়ি দেখিয়ে দিল আমি সেই ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এলাম রাত তখন বারোটা বাজে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সবার সারাদিনের ছোটাতে কারো পেটে চা ছাড়া আর কিছুই পড়েনি বেলঘাটার এক বন্ধু রামগোপাল দাসের বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল তার ছেলের বউ ভাত সেই সময়কার বেলঘাটা মানে একটা বিভীষিকাময় অঞ্চল বেলঘাটার বহু অঞ্চল থেকে বহু সাধারণ মানুষ নকশালদের অত্যাচারে বাড়ি ঘোর দৌড় ফেলে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে চা হয় হবে ঠিক করলাম বেলঘাটায় গিয়ে নেমন্তন্ন খাব তারপর দেবলেনের ওই নয় নম্বর বাড়িতে হানা দেব আমরা সবাই মিলে বেলঘাটার দিকে রওনা দিলাম নেমন্তন্ন আমার একার যাচ্ছি এতজন যেতে গিয়ে লজ্জাও হচ্ছিল কারণ পুত্রবধুর জন্য কোনো উপহার কিনিনি কেনার সময়ও পাইনি তবে ভরসা হচ্ছে বন্ধুটি আমাকে ব্যক্তি হিসেবে খুব ভালোভাবে চেনে আমি যে কাজ পাগল লোক সে তা খুব ভালোই জানে আর ওই বছর তিন এক তো নকশালদের সন্ত্রাসের ঠেলায় দম ফেলার সময়ও পাচ্ছি না কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা অনুষ্ঠানের কথাও মনে রাখতে পারছি না তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম রাজগোপালের বাড়ি বন্ধু দেখেই বলল এই সময় হলো আসার আমি তো ভেবেই নিয়েছিলাম তুমি আসছো না হয়তো কোনো বিশেষ কাজে ফেঁসে গেছ আমি বললাম তা গিয়েছি সে পরে শুনবে 
এখন বলো খাবার দাবার আছে আমরা নয় দশ জন আছি বন্ধু বলল হ্যাঁ হ্যাঁ সবাইকে নিয়ে এসো আমরা সবাই মিলে পাত পেরিয়ে বসলাম এবং এত উদ্বেগের মধ্যেও আয়েস করে পেট ভরে খেলাম তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা দেবলেনে পৌঁছে গেলাম একে নকশাল আমল তার উপর বর্ষাকালের গভীর রাত পদঘাট জনমানব শূন্য মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুরদের ডাক ছাড়া সব নিশ্চুপ আমরা কিছু দূরে গাড়ি রেখে নয় নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলাম টিনের বাড়ি বাড়ির সামনে বিরাট টিনের গেট অন্ধকার ভেতর থেকে গেটটা বন্ধ পাশের পাঁচিলে উঠে গেল আমাদের অফিসার সমীর গাঙ্গুলি দেখল গেটের ওপাশে একটা ছেলে গেটের পাশে বসে ঘুমোচ্ছে সমীর নেমে গেটটা খুলতে গিয়ে অন্ধকারে ছেলেটার গায়ে পা লাগিয়ে ফেলেছে ছেলেটা জেগে জিজ্ঞেস করল কে সমীর চটপট উত্তর কমরেড গেটটা খুলে ফেলল সমীর আমরা দ্রুত ঢুকে পড়লাম প্রথমে ওই ছেলেটাকে বেঁধে ফেললাম যাতে সে চিৎকার না করতে পারে তখনও জানি না ভিতরে কাকে পাবো কি পাবো কারণ আমরা শুধুমাত্র চান্সের উপর এসেছি চান্সটা হচ্ছে প্রায় আট নয় মাস আগে এই বাড়ি থেকে একবার সেই কুরিয়ার ছেলেটিকে শীর্ষস্থানীয় নেতারা চিঠি দিয়েছিল শিলিগুড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুতরাং বাড়ির ভেতরে কাকে পাবো জানি না আমাদের মতো সঙ্গের ওই ছেলেটিও জানে না তাছাড়া নকশাল নেতারা একটা বাড়ি কিংবা শেল্টার একবার ব্যবহার করার পর অন্তত পাঁচ ছয় মাস পরে নিরাপদ থাকলে আবার ব্যবহার করত সুতরাং আট নয় মাস আগে ওরা ওই বাড়িটি ব্যবহার করে গেছে আর আমরা আজ এসেছি হাতরাতে ব্যাপারটাকে চান্স বলা ছাড়া আর কিভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায় গেটের ভিতর ওদের যখন পাহারাদার আছে তখন বুঝলাম কপাল মন্দ নয় একদম খালি হাতে ফিরতে হবে না শোনা না হয় তামা রূপা কিছু না কিছু পাবই ভেতরে দুটো ঘর দরজা খোলা কয়েকজন ঘুমোচ্ছে আসলে সারাদিন খাটাখাটনির পর দীর্ঘক্ষণ মিটিং করে ওরা অঘরে ঘুমোচ্ছিল আমরা ওদের ঘুমের মধ্যেই টেনে টেনে তুলে ছপা ছপ বেঁধে ফেললাম ওরা কোনো বাধাই দিতে পারল না তখনও আমরা জানি না কাকে কাকে আমরা গ্রেফতার করছি ওদেরকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সুজা গাড়িতে এনে বসে লালবাজারের দিকে ছুটলাম মোট নয় জনকে পেলাম ওদের কাছে যা জিনিসপত্র ছিল তা দুজন কনস্টেবলের হেফাজতে রেখে এলাম সব গুছিয়ে লালবাজার নিয়ে আসার জন্য ওদেরকে পায় কিডন্যাপের কায়দায় লালবাজার তুলে আনলাম আশেপাশের বাড়ির লোকজন কেউ কিছুই বুঝল না এত বড় একটা অপারেশন ওদের এলাকায় করে এলাম লালবাজারে এনে নয় জনকে আলাদা আলাদা করে দিলাম তারপর লালবাজারে ওদের ভেতরকার যে সোর্স আটক ছিল তাকে এনে দূর থেকে চিহ্নিত করলাম কাকে কাকে আমরা ধরে এনেছি সেই সোর্সও আশ্চর্য হয়ে গেছিল কারণ আমরা ধরে এনেছি সিপিআই এম এল পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রত্যেকটি সদস্যকে রাজ্য কমিটির সম্পাদক দীপক বিশ্বাস দিলীপ ব্যানার্জি সমেত পুরো কমিটি আমাদের কবজায় এর জন্য মেঘনা চাইতে বৃষ্টি শোনা নয় একেবারে মণিমুক্তা পেয়ে গেছি আর তাও কি না বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে একটা গোলাগুলি না খরচ করে কিন্তু তখন আমাদের আনন্দ করার সময় নয় আমাদের চারুবাবুর আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে আমি বুঝলাম এরা যখন রাজ্য কমিটির সদস্য এদের সঙ্গে চারুবাবুর সক্রিয় যোগাযোগ থাকবেই থাকবে কারণ চারুবাবুর সমস্ত নির্দেশ এদের কাছেই আগে এরাও চারুবাবুকে প্রতিদিনকার খবরাখবর পাঠায় সুতরাং এদের কাছ থেকেই বের করতে হবে চারুবাবুর গোপন আস্তানা আর সেটা বের করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই কারণ ওদের কুরিয়ার আর পুরো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সব সদস্য উধাও হয়ে যাওয়ার খবর যদি একবার ওর কাছে পৌঁছে যায় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না ফুল বেল পাতা নিয়ে আমরা যাব আর উনি ফুল ছিটিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে বলবেন এসো এই যে আমি চারু মজুমদার কেন্দ্রীয় সরকার বিহার উড়িষ্যা আসাম অন্ধ্রপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে মৃত অথবা জীবিত ধরবার জন্য আমি এখানে বসে আছি তোমরা আসবে বলে ভীমনাগের সন্দেশ এনে রেখেছি ওইগুলো খাও তারপর আমায় লালবাজার নিয়ে যাও সুতরাং যা করতে হবে ভুর হওয়ার আগেই রাত তখন দেড়টা বাজে আমি একটা ঘরে বসে আছি আমাদের নয়জন ওদের নয়জনকে আলাদা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করেছে যাতে কে কি বলছে অন্যরা না জানতে পারে প্রত্যেকের বক্তব্যের সিনথেসিস করেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে কিছুক্ষণ পর ওই ঘর থেকে শুনতে পেলাম আমাদের অফিসার ও কনস্টেবলরা ওদের দিল্লি আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন সব দেখিয়ে দিচ্ছে ওরা কি আর সহজে বলবে ওদের ভগবান এখন কোন মন্দিরের থানে বসে আছে রাত বাড়ছে আমাদের লোকরা ট্যুর প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওদের দেশ বিদেশ দেখাচ্ছে 
এইভাবে অনেক ঘোরাঘুরি করার পর আমি বুঝলাম ওই নজনের মধ্যে সবাই জানে না কোথায় এই মুহূর্তে চারুবাবুর আস্তানা এক এক করে বাদ দিয়ে অবশ্যই একজন এসে ঠেকলাম সে আমাদের প্রচণ্ড চাপের মুখে রাত তিনটে নাগাদ বলতে বাধ্য হলো যে সে জানে কোথায় আছেন চারুবাবু তার নামটা এই এত বছর পরেও গোপন রাখছি যদিও তাকে ছাড়া পাওয়ার পর নকশালরা খুন করেছে তবু তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রেখেই গোপন রাখছে কে সেই নকশাল নেতাটি কারণ বলা তো যায় না কার মাথায় কখন ভূত চাপে আর সেই ভূতের ঠেলায় আক্রোশে অন্ধ হয়ে বিশ্বাসঘাতকের পরিবার বলে সেই নকশাল নেতার পরিবারের উপর আক্রমণ করে ফেলে এবং অযথা কোনো জীবন হানি করে দেয় সেই নকশাল নেতাকে নিয়ে তার কথা মতো চললাম মৌলালির মোড়ের দিকে মৌলালির মোড়ে আমরা আমাদের গাড়িগুলো দাঁড় করালাম ঠিক করলাম ওই নেতাকে নিয়ে গোপনে আগে বাড়িটা দেখে এসে তারপর হানা দেব কিন্তু গাড়ি নিয়ে যাব না ছদ্মবেশে যাব যেন কাক পক্ষীও টেন না পায় আমরা কে এবং কি উদ্দেশ্যে আমাদের আশা দেখলাম মৌলালির মোড়ে একটা টানা রিকশা চালক তার রিকশার মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে তাকে গিয়ে আমি তুললাম কিছু বোঝার আগেই গ্রেফতারের কায়দায় নিয়ে গিয়ে বসালাম আমাদের একটা গাড়িতে যাতে আমাদের আগে সে কোনো দিকে যেতে না পারে তারপর তার রিকশাটা নিলাম সিটের তলায় তার একটা লুঙ্গি ছিল আমি প্যান্ট শার্ট ছেড়ে সেটা পরে নিলাম কাঁধে ফেলে দিলাম তার প্রচণ্ড ময়লা গামছাটা তারপর সেই নকশাল নেতাকে রিকশায় বোরখা পরিয়ে বসালাম আমাদের একজন ওকে ধরে বসে রইল লালবাজারে সেই নেতা খুব কাঁদছিল তখন কান্না থামিয়ে দিয়েছে কান্না থামিয়ে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে আমি রিকশা টানছি রাত তিনটে চারদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম রিকশা টানার অভিজ্ঞতা তো নেই মন দ্রুত চললেও রিকশাকে অত দ্রুত টানতে পারছি না সেইভাবেই চলতে চলতে নকশাল নেতাটি আমাকে মিডল রোডের একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে এসে একটা তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল কোন দিকের কোন ফ্ল্যাটটায় তাদের বিখ্যাত নেতা চারুবাবু আত্মগোপন করে আছেন তা জানিয়ে দিল আমি আবার রিকশা ঘুরিয়ে মৌলালির মোড়ে এসে পৌঁছালাম মৌলালিতে পৌঁছে রিকশা চালককে তার গাড়ি লুঙ্গি গামছা দিয়ে দিলাম নকশাল নেতাকে একটা গাড়িতে আমাদের ড্রাইভার ও একজন আর্ম সেপাইয়ের জিম্মায় দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম মিডল রোডের দিকে রওনা হওয়ার আগে আমি প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিলাম বাড়িটি কোথায় মিডল রোডের কাছাকাছি এসে আমরা গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম সেই বাড়িটার দিকে সেই বাড়িটার কাছে একশো সত্তরে মিডল রোড তিনতলা বাড়ির একতলার পেছনের দিকের ফ্ল্যাটে চারুবাবু আছেন বাড়ির পেছনের দিকের প্রাচীর ঘেসে চলে গিয়েছে শিয়ালদা বালিগঞ্জ ট্রেন লাইন আমরা অফিসার আর আর্ম সিপাই মিলে মোট চোদ্দ জন প্রথমেই বাড়িটা ঘিরে ফেললাম এমনভাবে ঘিরলাম যে কোনো দিক দিয়েই দেখলেই মনে হবে যেন সেখানেই আমরা প্রচুর শক্তি নিয়ে উপস্থিত ঠিক করলাম আমি একাই বাড়ির ভেতরে ঢুকব সচি এমনভাবে পাঁচিলের উপর দাঁড়ালো যাতে আমি ঢুকলে সে দেখতে পাই ভেতরে কি করছি আমি সদর দরজায় গিয়ে করা নাড়ালাম রাত তখন তিনটে তিরিশ ক্যালেন্ডারের ডেট অনেকক্ষণ হয় পাল্টে গেছে অভিযান শুরু করেছিলাম পনেরো জুলাই আর আজ ষোলোই জুলাই অনেকক্ষণ করা নাড়ার পর একজন বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়সের লোক এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল কাকে চাই আমি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই তাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে সোজা সেই ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলাম সেই নকশাল নেতার বিবরণ অনুযায়ী সেখানে চারুবাবুর থাকবার কথা যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে আমার পেছন পেছন আসছে আর আমায় জিজ্ঞেস করেই চলছে আপনি কে কাকে চাইছেন ততক্ষণে দেখে নিয়েছি যে ঘরটা আমার লক্ষ্যস্থল সে ঘরটার দরজা খোলা একজন বৃদ্ধ দরজার উল্টো দিকে মুখ করে দেয়ালের দিক করে শুয়ে আছেন আমি সেই লোকটির প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে ওকেই জিজ্ঞেস করলাম উনি কে লোকটি আমায় বলল আমার দাদু আমি সরাসরি ওই ঘরে ঢুকে পড়লাম তারপর সে জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম দাদু 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 প্রায় সাথে সাথে উঠে বসলেন পাশে বসে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য তবু শেষ সত্য নয় এই কথাটা কবি কেন বলেছিলেন দাদু কোনো কথাই বললেন না আমি নীরবতা ভেঙে একটা চুরুট এগিয়ে দিলাম এটা ধরান টানুন উনি এবার বললেন টানবো আমি বললাম হ্যাঁ দেশলাই দিয়ে ওকে চুরুটটা ধরাতে সাহায্য করলাম চুরুট ধরাবার সাথে সাথেই আমি বাইরে সচিকে ইশারা করলাম ভেতরে আসার জন্য আমাদের চারজন ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাটের অন্য আর একটা ঘর থেকে পাওয়া গেল একটা আঠাশ তিরিশ বছর বয়সের ভদ্রমহিলাকে এবং অন্য একজন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে আমি দ্রুত সচিদের জিম্মায় দাদু এবং অন্য তিনজনকে রেখে 
বাড়ির বাইরে এসে টেলিফোনের খোঁজ করলাম কারণ তখন আমাদের অনেকগুলো ফোন করা জরুরি খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলাম এই বাড়ির মালিকের কাছেই ফোন আছে তিনতলা বাড়ির উপরে উঠে কলিং বেন বাজালাম দরজা খুললেন মালিক নিজেই আমি তাকে আমার পরিচয় দিয়ে প্রয়োজন জানাতেই তিনি ফোনের কাছে নিয়ে গেলেন প্রথমে লালবাজারের হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বললাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারপর আমাদের ডিসি ডিডি দেবী রায়কে ফোন উনি ফোন ধরতে আমি বললাম গুড মর্নিং স্যার আমি রুনু বলছি একটা গুড খবর আছে উনি জিজ্ঞেস করলেন কি গুড খবর বললাম চারু মজুমদারকে ধরেছি উনি বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না প্রথমে আমি বললাম হ্যাঁ স্যার আমি ওকে দেখেই চিনেছি যদি ওর যা ফটো আগে দেখেছি তা সব দাঁড়ি গুপ সমেত এখন তো পরিষ্কার তবু চিনতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি আমি ওকে চুরুট দিয়েছি উনি সেটা ধরিয়েছেন আমি জানতাম চারুবাবু চুরুট টানতে খুব ভালোবাসেন 